，恭喜帝君，力竭终于完成。你来的倒是快，那是自然。你不在的这段时间里，我下棋都已经找不到对手了。是吗？你的棋艺可有长进？那还用问吗？自然是长进了不少啊。一盘棋终于可以下的久一点了。你这刚回来，毒蛇的本领倒是恢复了不少。你的修为恢复的怎么样了？不知为何，只恢复了七八成。可能是这次力竭，不算特别成功。哦，有七八成啊，那倒是比想象中好得多。听你这话，你好像知道些什么。哪儿的话？帝君，你都不知道，我就更不知道了。行了，那你先好好休养，我先告辞了。不送三殿下，你见过三殿下？呃，帝君的运布准备递上去了。呃呃，帝君他……啊，我刚从太晨宫过来。哦，那帝君恢复的怎样？帝君恢复的已经有七八成了，不用担心。那就好。虽说帝君此番力竭遇到些变数，但一切还算是顺利啊。哼，变数。什么变数？呃，三殿下无需多问，也不可告诉帝君此事。万一小仙这职位不保，也会连累到那位引发变数之人呢、啊。司命，你如此护着那个人，是不是对那个人有意思啊？三殿下说笑，呃，要护着那个人的，并非是小仙，是程玉元君。哎，那个人是程玉元君的挚友。那这件事情如果被程玉元君知道，定不会多说。哎呀，果然还是替程玉元君管用啊！啊，那个人是男是女啊？三殿下认为帝君会同一个男人度情节吗？啊<笑>！真是关心则乱。走了，元孽。莫尊，属下幸不辱命，已经找到了锁魂玉。果真，在哪里？当真是锁魂玉？聂初吟，你立下了大功，待我日后冲出这封印，一扫八荒六合，这魔族必会让你来统领。谢魔尊。魔尊，还有一件事情，我想要禀告魔尊。凡间成于国的国王，是东华帝君力竭之人。果真如此。我也是事后才知道的。当我知道这件事之后，东华已经力完竭，重归九重天了。罢了，错过了这绝佳的机会。那魔尊，你现在既有血泪，又有锁魂玉。能否冲破束缚？不急，要完全吸收锁魂玉，占为己用，还需时日。现在又夺回血泪，必定会引起动荡。待本座恢复完修为，再杀东华一个措手不及。
，是。金红，金红。感谢小燕魔君相救，我走了，勿寻。燕池雾，你疯了，卑鄙小人！话好说，老子跟你这混蛋有什么好说的？你让我死，你要告诉我是为什么吧？你这小人诓骗成性，都敢打姬恒的主意了。冤枉！我见到他的时候，他都快香消玉殒了。我不仅救了他，还留他容身。胡扯！你分明就是不怀好意，否则为什么将他留在凡间受苦，不送回来医治伤势？那也是他自愿的呀，他愿意留下。你明知道他失忆了，还敢说是自愿的？哎，别动手，别动手。好，那那我救了他，这功课抵过了吧？你不信，你可以问他呀。哼，老子今天暂且饶你一命，日后由他来处置你。你到了泛阴谷口，用我教你的法术，就能入谷在你这里住了一段日子之后，我感觉已经好多了，我也该回青丘了。小殿下想来，随时都可以再来。嗯，这叶青提，就麻烦你费心照看一段日子了。小殿下放心便是。哦，对了，如果有平坡树要结果的消息，一定要及时告诉我。嗯，明白。那我走了。小殿下，有件事，恐怕你还不知道吧？什么事啊？东华帝君已经完成礼节，回到九重天了。哦，这么快、啊，想必日后也跟他再无瓜葛了吧？
晚了些。再用冥思，能让我的心静一些。你这身素玉的打扮，是为了宋玄人？为叶蜻蜓。你此番下凡一趟，东华帝君的恩算是还的差不多了，却不想又欠下叶青提一条命。经历这么多，我才终于想明白，其实之前一直说要给帝君报恩，我报的不是，而是因为心放不下。如今此番力竭，我非但差点耽误了帝君力竭。还害了叶青提的性命。如今，我是真的放下了。不错嘛你，你还算有点长进。但愿你不要口是心非啊。嗯。花开花落终有时。缘起缘灭总如风，是时候该把你放下了吧，凤九姐姐，你可算是回来了。你来了也不跟我说一声，我看你一人独自发呆念诗，都不大像是你，正疑心着呢。为何现在才来？那也怨不得我，翻译股快要开股了，白真上神他老是看着我，我好不容易才偷跑出来的。谁让你之前去偷比翼鸟一族的仙果得罪人家的？要不是小叔救了你的话，岂是被拔了一身毛那么简单啊？你这，说好糗事不再提的，他们比翼鸟族就会躲在翻译股里，我想要找他们算账也不成。嗯，还想要找人算账？你就在这好好待着吧，要不是因为你的话，我们两族之间哪会结梁子呀？一群缩头乌龟。哎，对了，凤九姐姐，你在凡间可曾遇到什么好玩的事儿？没有什么好玩的事儿。你没遇到画本里的事儿？画本里的事儿就全是好玩的事儿吗？凡间很无趣，画本里不是这样说的吧？哎，我问你，我不在这几天，爹爹有发现吗？哦。白翼上神云游未归，白浅上神马上要大婚，也无暇顾及你。那就好，姑姑大婚定会有好玩的事儿，我去找姑姑了。难道画本里的事儿都是骗人的？这结婚的礼仪也太过繁琐了。来都来了，就进来吧。我想你哦，方家姐姐，方家姐姐，阿姨好想你。你们啊，小阿姨，你怎么都这么胖了呀？在娘亲这里，自然顿顿吃的香甜。你舍得回来了，是小九太贪玩了，让大家担心。让我好好看看你。这白簪花乃是凡间旧习。为至亲守孝之人才会佩戴。你从九重天来，消失的这一段时间
，你去了哪儿？啊，小九不过是去报恩罢了。报恩？报恩便报恩。倒是你这一身被法术反噬的伤，又是怎么弄的？小九在凡间报恩，受伤也是在所难免的。而且受点伤才能够方显诚意，况且，况且我现在已经没事了。你这身上的伤，青丘自然有法子医你。不过呀，心病还需心药医。你是青丘帝姬，将来便是青丘女君。你可以丢人，但是青丘不可以丢人。那些心系你、崇拜你的子民，更是将身家性命都系在你的身上。姑姑，小九已经得到教训，以后再也不会任性行事了。从此以后，我一定会谨记我的身份。道理你自然都知道，我便不必多说。记得当年，你爹娘云游的时候，有很长一段时间，你都是由我在照料。我知道你能做好，青丘交给你，我们也放心。等一下，我就开个方子给你，一日两次，定时服用。谢谢姑姑。凤九姐姐是用娘亲教养的吗？那我以后也会像凤九姐姐这样厉害吗？上能捉鸟，下能摸鱼。打败青丘无敌手，你可别瞎说。姑姑教养我的时候，她已经是一个法相庄严的神仙了。她教养我的可全都是为人处事的道理。我那些童年做的混账事情，可是跟姑姑没有关系的。我呢，虽嫁到九重天去了，但你也知道，我们青丘。一向是帮亲不帮理，你若受了委屈，一定要告诉我，我定会将那些委屈帮你讨回来。既然你回了家了，就切莫要忍着。作为青丘女君，有一些委屈是要学会自己咽下去的。但你作为白家子孙唯一的独苗，有些事情，我们都会替你担着。姑姑，小九这些都不是什么要紧的事。姑姑大婚才是要紧事，我去看看还有什么需要帮忙的。娘亲，凤九姐姐为什么要戴白簪花、穿白裙子？这是不好的事吗？你凤九姐姐。这次自打凡间回来，就是这副打扮。想来，应该是伤了心了。他这次应该是想找娘亲谈心，但又临时变了主意。你能不能帮娘亲一个忙，带你的凤九姐姐出去散散心？娘亲放心，此等小事就包在阿离身上，阿离自有办法。去吧。小阿狸、啊，你跑什么？外婆，对不起，小阿狸刚刚领了娘亲的差事，没注意外婆在门外。小心点儿啊！外婆，怎么这么多册子？娘亲都已经看了那么一大叠了，摞起来比阿狸都高了呢。<笑>天族与我们九尾白狐一族联姻呢、啊。光是礼仪大小的事情，就已经历经了二百二十三年艰苦卓绝的商议。你娘亲读的那个才哪儿到哪儿啊？娘亲可真了不起，阿离以后可不要成亲。你小小的年纪就担心自己的亲事了？哼！哎呀，只是不知道你凤九姐姐的姻缘在何处呢？阿离不知道凤九姐姐的姻缘在何处，阿离。
意知道凤牛姐姐的开心在何处。这个你也知道，咱俩离这里。你凤九姐姐自回来以后啊，就闷闷不乐的样子，你。你刚刚说，领了娘亲的差事，是去哄凤九姐姐开心的。嗯，因为啊，阿离是整个青丘跟凤九姐姐最亲的人，也是娘亲身边最可靠的人，所以这个差事只能阿离来做。<笑>真是个好孩子，阿离，你要是能哄凤九姐姐开心，外婆啊，给你做好吃的。嗯，还要让阿离在青丘多待三个月，不用背书的那种的。好，外婆啊，应承了。嗯，看阿离的吧。<笑>程玉，哼，程玉，你跑什么呀？你是不是在躲着我啊？连三殿下，找我何事？天宫接连几桩大事，我实在是忙不过来，来请程玉元君施以援手。天宫的大事，无非就是太子娶亲，你家的事，何须我这个外人帮手？我家的事，不就是你的事吗？哎，说笑罢了，开个玩笑嘛。我是真的想请你帮忙，真心实意来找你的。有何大事需要你特地前来行骗啊？夜华白浅大婚之后，便是千花盛典。一甲子才得见的千花盛典开典，又是由我亲自操持。你说这算不算大事？自然是。千花盛典，就连西方范界几位古佛都要不远万里特来赴会，还会带来一些平日极难得一见的灵山的妙花。到时候九重天一定是热闹非凡，又是一场盛宴啊！由我亲自操持，自然是相当精彩。这么大的事，你说你是不是应该给我？祝你开点顺利，到时候我一定亲自来恭贺。哎，我是特意来请你帮忙的。哎呀，我不过是一个闲散神仙，天君给我封了个元君的虚号，平白无故的统管瑶池福渠罢了。我能帮什么忙？你元吉公品阶之上的神仙那么多，何须我？我掌管四海水域，你掌管瑶池福渠。你我二人共同操持千花盛典才是绝配，到时候传出去，又是一段佳话。到时候，就连西方佛陀，也会称你我二人一句“天作之合”。再敢胡言乱语，动手动脚，你的下场就犹如此善。哎，还不是看你每日为旁人的事情苦恼，找个名目岔开你的忧思啊！哎。如此真挚的情感纠葛，若是换作我，一定速速传开，让整个九重天都知道。嗯嗯、风九姐姐，逛庙市也不用穿成这样啊。哎呀，小阿狸果然生了清秀
。凤九姐姐为什么要戴围帽？为什么阿丽要穿女孩子的衣服？因为如果有人识破了我们的身份，我们就没有办法光明失了呀。